మానవ జీవితాలను సుసంపన్నం చేసి మానవ శ్రమను తగ్గించి మానవ కళ్యాణానికి దోహదపడేది సైన్స్ అని రాష్ట ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ అన్నారు కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని వావిలాలపల్లి ఆల్ఫోర్ స్కూల్లో ఏర్పాటు చేసిన జవహర్ లాల్ నెహ్రూ నేషనల్ సైన్స్ మ్యాథ్స్ ఎన్విరాల్మెంటల్ ఎగ్జిబిషన్ ను రాష్ట ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ స్థానిక బెల్లె గంగుల కమలాకర్ తో కలిసి ప్రారంభించారు ఆల్ఫోర్స్ విద్యా సంస్థ అధినేత నరేందర్ రెడ్డితో కలిసి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసిన అనంతరం సైన్స్ ఫెయిర్ లో విద్యార్థులు స్వయంగా రూపొందించిన పరికరాలను పరిశీలించి వాటి పనితనం గురించి విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన మంత్రి ప్రస్తుతం తరుణంలో విద్యార్థులు ఐటీ మెడికల్ ఇంజనీరింగ్ వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారని దేశ రక్షణ దేశం అభివృద్ది సుసంపన్నం కోసం దోహదపడే సైన్స్ వైపు ఎవరూ మొగ్గు చూపటం లేదన్నారు ప్రజల నిజ జీవితంలో ఏ అంశంతో సతమతం అవుతున్నారో వారికి పరిష్కారంపై ఆల్ఫోర్ స్కూల్ విద్యార్థులు సైన్స్ ఫెయిర్ కొనసాగుతోందని రానున్న రోజుల్లో ఇలాంటి సైన్స్ ఫెయిర్ ప్రజలకు విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని మంత్రి అన్నారు మానవ శ్రమను తగ్గించి మానవ కళ్యాణానికి దోహదపడినటువంటి సైన్స్ ఆదరణ తగ్గి ఇవాళ చదివే విద్యార్థులు ఇవాళ ఐటీ రంగం వైపు ముందుకు పోతున్న సందర్భంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మళ్ళీ జీవితం గురించి జీవన్ గురించి మనిషి గురించి మనిషి అవసరాల గురించి శాస్త్ర విజ్ఞానం కొనసాగాలనే సంకల్పంలో భాగంగా కరీంనగర్ జిల్లాలో సైన్స్ ఫెయిర్ ఇలా ఏర్పడి ఎప్పుడే పిల్లల ఆవిష్కరణ మీద పిల్లల మేధస్సు మీద పిల్లల సృజనాత్మకత మీద బయట పోషి చూస్తే అనేక విషయాలు రైతుల ఆత్మహత్యలు ఎట్ట తగ్గించాలి ఆర్గానిక్ మాన్యూర్ ఉపయోగించి కెమికల్ని ఎట్ట తగ్గించాలి ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ ఎకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతున్న సందర్భంలో ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ ఎట్లా సాధించాలి ఇవాళ ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మనిషి నిజ జీవితంలో ఏ సమస్యతో సతమతం అవుతుందో అలాంటి సమస్యలకు పరిష్కారం జరిగించేటువంటి అనేక ఆవిష్కరణలు ఇలా మనం శ్రీహరికోటలో చూసుకున్నట్లయితే నిన్న కూడా ఒక సాటిలైట్ లాంచ్ కావడం జరిగింది నూట ఐదు సాటిలైట్లను ఏకపక్షంగా లాంచ్ చేసిన ఘనత మన శ్రీహరికోట లాంచింగ్ సెంటర్కి ఉంది ఇవాళ మన కంటే ప్రత్యర్థులు అనుకున్న చైనా కావచ్చు తర్వాత జపాన్ కావచ్చు ఇలాంటివి కూడా మరి సాటిలైట్ లాంచింగ్ విషయంలో ఇవాళ భారతదేశం యొక్క సహాయం అడుగుతున్నారంటే మనం ఏ రకంగా ఈ టెక్నాలజీలో తర్వాత రీసెర్చ్లో ముందుకు వెళ్తున్నాం అనేది మనం గమనించవచ్చు అయినా ఇంకా కూడా ప్రపంచం ముందున్న సవాళ్ళను ఎదుర్కోవాలంటే మనం చేస్తున్న ఎఫర్ట్ చాలా తక్కువనే ఉంది ఇంకా కూడా ప్రభుత్వం సహాయం ఈ రకంగా యువతి యువకులను ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా మంచి స్కాలర్షిప్స్ను అందిస్తూ మరి దీన్ని చేసినట్లయితే తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో భారతదేశం ప్రపంచంలో మరి తప్పకుండా అగ్రగామిగా అవుతుందని చెప్పేసి ఈ మూడు రోజుల్లో పిల్లలందరూ కూడా వారి యొక్క పూర్తిగా వాళ్ళు తయారు చేసిన ఎగ్జిబిట్ని కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మరి స్టేట్ లెవెల్కి ఎంపిక అయినా కాకపోయినా పర్లేదు వాళ్ళ యొక్క రీసెర్చ్ ఆ ఎఫర్ట్స్ని ఆ ఐడియాస్ని అలాగే ముందు ముందు రోజుల్లో కంటిన్యూ చేయాలని కోరుకుంటున